Im Rahmen unseres Clubprogramms wollten wir wissen, was steckt hinter dem Begriff Sustainability und was bedeutet dieser vor allen Dingen für die Unternehmen heute. Zu Gast heute bei uns begrüße ich den Herrn Professor Lieber. Hallo. Hallo, grüßen Sie, Herr Gottschalk. Im Rahmen des Programms äh, und äh, des Rotary-Programms des Clubabends äh, bei eRotary Berlin Global gab es einen sehr, sehr spannenden Vortrag von Ihnen zum Thema Sustainability. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was steckt hinter diesem Begriff? Ja, fangen wir erstmal vorne an. Sustainability und CSR, dieses Corporate Social Responsibility, das wird heute fast synonym verwendet. Ich habe damit begonnen, das erstmal auseinanderzunehmen, denn die CSR, diese soziale Verantwortung eines Unternehmens, ist eigentlich nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Da gehört dann nämlich noch Umweltschutz mit dazu und vor allem gehört da auch noch die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens mit dazu. Also nur dieser Dreiklang, Soziales, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit, das betrifft die Nachhaltigkeit. Ich habe da so ein paar Definitionen erzählt und dann insbesondere die von der Brundtland-Kommission hier gegeben, was man heute immer sagt, dass wir eben heute nicht anders leben wollen, als wir das unseren Kindern dann auch noch zugestehen wollen, also mal vereinfacht gesagt und ähm, habe dazu da ein paar Ausführungen gemacht, dass das eigentlich ein Thema ist, was nicht heute geboren wurde, sondern bin ein bisschen zurückgegangen und habe erzählt, wie eigentlich schon Kaufleute früher in Venedig und später dann in Hamburg sich um solche sozialen Fragen und solche äh, Gedanken gekümmert haben und wie auf der anderen Seite dieser Gedanke einer nachhaltigen Wirtschaft ähm, auch schon ein bisschen älter ist, so im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert geboren wurde, ähm, dass man eben nicht mehr Rohstoffe benutzen soll, als man eigentlich hat, weil man sonst irgendwann ohne Rohstoffe da sitzt. Äh, was ja in einigen Kulturen schon mal passiert ist, wenn dann alles abgeholzt war, so wie auf den Osterinseln, dann konnte man eben nicht mehr fahren, oder ist die Kultur halt eingegangen. Das war nicht nachhaltig. Ja. Wie hat sich das zum heutigen, zum heutigen Zeitpunkt verändert? Also was ist der Status heute durch soziale Medien und Co.? Auch das Umweltbewusstsein ist natürlich gestiegen bei der Bevölkerung. Ist das jetzt ein komplett neues Thema? Eigentlich ist es ja schon ein altes Thema, aber wird ja. das jetzt, ist es ein neues Bewusstsein? Ja, es kommt, es kommt immer stärker ins Bewusstsein. Also ganz speziell kann man das sehen so seit der Krise. Ähm, seitdem so Institutionen, die bisher als altehrwürdig, so wie Banken und so etwas äh, gesehen wurden, äh, wo man plötzlich hinter die Kulissen geguckt hat und gemerkt hat, dass es dort nur um den Profit ging und gar nicht mehr um den Erhalt, nicht mal mehr den Erhalt des Unternehmens dauerhaft, sondern nur noch den ganz kurzfristigen Profit, ähm, fragen die Leute sehr stark nach. Und jetzt auf einmal merken die Unternehmen, besonders die, die sich weiter auf dem Markt bewegen wollen, dass da offensichtlich Dinge sind, um die sie sich mal kümmern müssten, wenn sie überhaupt noch glaubwürdig rüberkommen wollen. Und deswegen hat dieses Thema in den letzten zwei, drei Jahren einen riesen Aufschwung bekommen. Wenn ich heute als Unternehmen äh, mir jetzt vornehme, ich will jetzt gerne was tun, Thema Social Responsibility, Umweltschutz, was auch immer, was wären die, oder die, die Topics, die Sie vorschlagen, die einzelnen Schritte, die ich gehen sollte? Also das, das Allerwichtigste und Erste ist erst einmal, dass ich selber erkunde, wo ich selber stehe. Das ist nämlich das Problem. Die Unternehmen fangen oft an, Nachhaltigkeitsberechte rauszugeben, ohne überhaupt zu wissen, wo sie sind. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit, mit, mit schwarzen Windschutzscheiben im Wald zu stehen und schon mal kräftig Gas zu geben, ohne zu wissen, wo man eigentlich ist. Statt erstmal das Terrain zu erkunden, zu sehen, wo sind die Bäume und dann auch bewusst zu entscheiden, wo ist meine Richtung, die ich einschlagen will. Denn nicht jedes Unternehmen ist gleich. Also das Wichtigste ist eigentlich am Anfang diese Entscheidung, was ist das äh, Umgebende eigentlich, wo bin ich als Unternehmen und wo will ich hin und darauf dann strategisch aufzubauen und dann eine systematische Unterentwicklung im Unternehmen anzufangen. Und gerade diesen ersten Schritt, der scheint heute völlig ausgebildet, äh, blendet zu sein, man fängt schon mal an loszufahren eben. Ja? Und da gibt es dann auch die Abstürze hier und da. Also. Ja. Ein spannendes Thema, ich glaube, das wird äh, alle Unternehmen, äh, natürlich auch die Personen dahinter betreffen. War ein sehr, sehr spannender Abend. Äh, vielen Dank für den Vortrag und natürlich auch jetzt für das Interview. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke, Herr Gottschalk.